Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class is going to be discussed in May 10th of the day. This is presented by me. I am Vinkat Lakshmi Narayana Kudumula. This is about me. So, this day we are going to start the current affairs class. Yesterday, the current affairs class has some corrections. So, we are going to look at the current affairs class. So, we are going to look at the current affairs class. So, we are going to look at the current affairs class. So, we are going to look at the current affairs class. So, we are going to look at the current affairs class. So, we are going to look at the current affairs class. सो प्रपंच वर्ष पक्ष लग दिनों चुवानी प्रति समस्त्रों कोड़ा रेंडु सालों जरूर कोड़न जरूर दिन्दी सो प्रति समस्त्रों मन चुस नेट दे ये प्रपंच वर्ष पक्ष लग दिनों चुवानी मई नेल्लो रेंडवा सिनेवारों अलगे अक्टूबर नेल्लो रेंडवा सिनेवारों सो ये रेंडु सालों प्रति समस्त्रों कोड़ा ये प्रपंच वर्ष प मई नेल्लो रेंडवा सिनेवारों उक्सारी तरवाता अक्टूबर नेल्लो रेंडवा सिनेवारों रेंडवा सारी ई प्रपंच वर्ष पक्ष लग दिनों चुवानी जर्प करने जरूर दें सो मट्टा मेंट सारे का प्रपंच वर्ष पक्ष लग दिनों चुवानी रेंडी वेला आरो समस्त्रों लो जर्प करना तरवाता रेंडी वेला पच्चनवे समस्त्रों ने ची ये प्रपंच वर्ष पक्ष लग दिनों चुवानी वका समस्त्रों लो रेंडु सालों जर्प करने जरूर दें सो मध्यरी सालों जैसी प्रति समस्त्रों रेंडो सारे, राइट? सो ये रेंडो सालों प्रतिसंस्थर कोड़ा प्रपंच वर्ष पक्ष लग दिनों चुवानी रेंडे वाला पंचनव संस्थरों ने चिमनों जर्प करने में, सो इप्पुरो ये रेंडे वाला पंतव संस्थरों में पदकुंडो सारे मनम ये रेंडे वाला पंतव संस्थाने का नो मटमारी सारे का ये प्रपंच वर्ष पक्ष लग दिनों चुवानी रेंडवा सेनिवारो, सो ये रोज़ ना ये रोज़ ना रेंडवा सेनिवारों में रोज़ ना ये रेंडे वाला पंतों में सुनसान ही कानू ये प्रपंच वर्ष पक्ष ला दिनों चुवानी चर्प करने जरूर दें, अलग ही ये प्रपंच वर्ष पक्ष ला दिनों चुवानी की समझी रेंडे वाला पंतों में सुनसान में का थीम अच्छे सी प्रोटेक्ट बोर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन सो यस्टरडे मनम इधे ओनली चप्पल कोण जरिए दी प्रतिशत समस्त्रों कोड़ा मई पदकोण्डो थी तो ना प्रपंच वर्ष पक्ष रात दिनों चुवानी चर्प कोण्टा मनी सो आदि रॉंग अधि प्लीज करेक्टेड सोमबडी पॉइंटेड दिस करेक्टली इन द कमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर दैट राइट सो हियर रेंडे वाला पंतों में समस्त्रा कानू मई पदकुंडु वक्सारी अरागे अक्टूबर पन्नेडु रेंडो वक्सारी ये प्रपंच वर्ष पक्ष रात दिनों चुवानी चर्प कोण्टा इन्द कंटे रेंडे वाला पंजीनों में समस्त्रों ने चुकोड़ा ये प्रपंच वर्ष पक्ष रात दिनों चुवानी वक्स समस्त्रा अनकी रेंडो सार चर्प कोण्टा अभी ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज मरियो अफ्रीकन यूरेशियन वाटर पोर्ट अग्रीमेंट तो संयुक्त तंगा दिनी निर्वेशन जरूर दुनी एनवायरनमेंट फॉर दी अमेरिका से का सायम तो दिन तो कलेसी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज मरियो अफ्रीकन यूरेशियन वाटर पोर्ट अग्रीमेंट तो ये रेंडु कोड़ा संयुक्त तंगा ये प्रपंच वर्ष पक्ष का दिनों चुवानी प्रति समस्त्रण कोड़ा मई नेल्लो रेंडो सिनवारम उक्सारी अलग ही अक्टूबर नेल्लो रेंडो सिनवारम मरो को सारी दिनी निर्वेशन स्टम जरूर दुनी सो प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सो ये फर्स्ट करेक्शन एंड सेकेंड करेक्शन मन चुस्ने थे प्रपंच चम्लो एनिम दोस्त आनंद मन चुना हैदराबाद राजीव गांधी अंतर जातिया विमान आश्रम सो येस्टरडे दिन दिन गुन्च मनम टोटल क्लियर का चेप कॉर्डन जरिए दी सो ये हेल्प समस्ता इटी वाला विद्यल चेसना रैंकिंग्स प्रकारंगा ये सर्वे प्रकारंगा मन चुस्ने थे प्रपंच चम्लो ने अत्यंत नायनेते कलिगिना विमान आश्रयालो Top 10 Best Airports 2.15 दी ये Air Help समस्त प्रकारंगा, so इविम कोड़ा मनों इस्टेडे क्लास लो चेप्प कोड़ों जरींदी, so दीनी प्रकारंगा, मा Top 1 नुचेसी, कतार देशम लो, कतार लो उन्न, कतार लो उन्न, दोखा लो उन्न, हमाद इंटरनेशनल एरपोर्ट्टु, मदरिस्तान थर्ड प्लेस तो ग्रीस लो ना अतिम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो निर्णय जाएगी नहीं, सो इवर जैसी ये रेंडे वाला पंतों समस्ता निकालो ये एयर हेल्प समस्ता प्रकारंगा एयर हेल्प समस्ता विद्यल जिस ना ये निवेदिक प्रकारंगा टॉप टेन बेस्ट एयरपोर्ट्स अलग ही ये रेंडे वाला पंतों समस्ता निकालो इ वाटी की रैंक्स अने दी केटाइंस नो दरिंदे, सो वीट लो नोटा मुक्पायरेंडो वास्तानमल चिंदी पोर्चुगल लोनी लिस्बन लोग ना 
లిస్పన్ పోర్టేలా ఎయిర్పోర్ట్ సో ఇది మన ప్రపంచంలోని అత్యంత వరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ సో మనం ఎస్టర్డే ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత వరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఇది టూ వన్ ట్వంటీ త్రీ ర్యాంక్లు ఇది నిలవడం జరిగింది నూట ముప్పై రెండు ఎయిర్పోర్ట్స్ గాను సో ఆఖరి స్థానంలో నుంచింది పోర్చుగల్లోని లిస్బన్లో ఉన్న లిస్బన్ పోర్టేలా ఎయిర్పోర్ట్ సో ఇది మన ప్రపంచంలో వరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ సో ఇవి వచ్చేసి మన ప్రపంచంలో ఈ ఎయిర్ హెల్ప్ సంస్థ నివేదిక ప్రకారంగా టాప్ టెన్ వరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సో ఇవి మనం చూసినట్టయితే ఎస్టర్డే కొంతమంది కామెంట్స్లో చే కామెంట్స్లో తెలపడం జరిగింది సో అమెరికాలో ఉన్న ఎయిర్పోర్టు ఈ వరెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ అని సో ఏ హెల్ప్ సంస్థ ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారంగా ది స్టేటా ఈజ్ కరెక్ట్ సో ప్లీజ్ రిమంబర్ ది స్టేటా ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ డేటా రైట్ సో ఈ ఎయిర్ హెల్ప్ సంస్థ మొత్తం నూట ముప్పై రెండు విమానాశ్రయాలను తీసుకొని వాటికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు గాను ఈ ర్యాంకుల్ని కేటాయించడం జరిగింది సో వాటిల్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది వచ్చేసి ఖతార్లోని దోహాలో ఉన్న హమాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది మన ప్రపంచంలోని బెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ అలాగే ప్రపంచంలో వరస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి పోర్చుగల్లోని లిస్బన్లో ఉన్న లిస్బన్ పోర్టేలా ఎయిర్పోర్ట్ అలాగే ఈ ఎయిర్ హెల్ప్ సంస్థ విడుదల చేసిన ఈ నివేదికలు మన భారతదేశంలో టాప్ టెన్లో నిలిచిన విమానాశ్రయం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇది ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది right so this is very very important so here this is the only small correction here and next man chusnatte india purushula football jetti coach ga igor stimak itivala nemithula avadam jarigindi so itan yokka peru ni recommend chesindi all india football federation so yesterday man chusnatte ee igor stimak ochesi yugoslavia deshaniki chendina vyakti ani cheppukodam jarigindi so this is correct yugoslavia deshaniki chendina vyakti ee igor stimak endukante itanu place of birth ochesi yugoslavia loni మెటకోవిచ్లో ఇతను జన్మించడం జరిగింది సో ఇతను ఇగోస్లావియా దేశానికి చెందిన వ్యక్తి కానీ ఇతను ఇంతకుముందు మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చేసి ఇగోస్లావియా దేశం తరఫున పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ ఫీఫా అండర్ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఆడటం జరిగింది సో దీంట్లో ఫీఫా అండర్ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో ఇతను ఇగోస్లావియా తరఫున ఆడినప్పుడు ఇది ఈ టీం వచ్చేసి గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో యుఈఎఫ్ఏ అండర్ ట్వంటీ వన్ యూరో కప్లో కూడా ఇతను ఇగోస్లావియా తరఫున ఆడడం జరిగింది సో అప్పుడు ఈ జట్టు వచ్చేసి సిల్వర్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది తర్వాత ఇతను క్రొయేషియా తరఫున కూడా ఆడాడు సో క్రొయేషియా తరఫున వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఇతను ఆడినప్పుడు ఫీఫా వరల్డ్ కప్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది విజేత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఫీఫా వరల్డ్ కప్లో బ్రాంజ్ మెడల్ని ఈ క్రొయేషియా జట్టు సాధించడం జరిగింది సో ఇతను వచ్చేసి క్రొయేషియా దేశం యొక్క మాజీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అలాగే మనం చూసినట్టయితే క్రొయేషియా దేశం యొక్క మాజీ ఫుట్బాల్ టీం యొక్క కోచ్ కూడా రైట్ సో క్రొయేషియాస్ మాజీ ఫుట్బాల్ టీం కోచ్ కూడా ఈ ఇగోస్ టీమ్ ఆకు సో ఇతను ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసి ఇగోస్లావియా కాబట్టి నేను ఇతను ఇగోస్లావియా దేశానికి చిన్న వ్యక్తి అని చెప్పుకోవడం జరిగింది రైట్ సో ఇతను వచ్చేసి క్రొయేషియా దేశం తరఫున కూడా ఆడడం జరిగింది క్రొయేషియా దేశం యొక్క మాజీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అలాగే క్రొయేషియా దేశం యొక్క ఫుట్బాల్ టీం యొక్క మాజీ కోచ్ కూడా ఈ ఇగో స్టిమాక సో ఇతన్ని ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క పురుషుల ఫుట్బాల్ జట్టు కోచ్గా నియమించడం జరిగింది రైట్ సో దీన్ని రికమెండ్ ఇతన్ని రికమెండ్ చేసింది ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ అలాగే మన భారతదేశం యొక్క పురుషుల ఫుట్బాల్ జట్టు యొక్క మాజీ కోచ్ వచ్చేసి స్టీఫెన్ కాన్స్టంటైన్ స్టీఫెన్ కాన్స్టంటైన్ మన భారతదేశం యొక్క పురుషుల ఫుట్బాల్ జట్టు యొక్క మాజీ కోచ్ యా ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్ చూసినట్టయితే మొట్టమొదటి మాడ్రిడ్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది పురుషుల టైటిల్ విజేతగా నువాక్ జోకోవిచ్ నిలవడం జరిగింది సో హియర్ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను మాడ్రిడ్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేతగా సెర్బియా దేశానికి చెందిన టెన్నిస్ ప్లేయర్ నువాక్ జోకోవిక్ నిలవడం జరిగింది నువాక్ జోకోవిక్ ఈజ్ ద ఇనర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్స్ మాడ్రిడ్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇతని ఈ ఈ మాడ్రిడ్ ఓపెన్ వచ్చేసి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఇతను గెలుచుకున్న టైటిల్తో ఇది ఇతని యొక్క మూడవ టైటిల్ అలాగే ఇది ముప్పై మూడవ మాస్టర్స్ థౌజండ్ టైటిల్ ఇతని యొక్క ముప్పై మూడవ మాస్టర్స్ థౌజండ్ టైటిల్ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది మాడ్రిడ్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ పురుషుల సింగిల్స్లో రన్నర్అప్గా వచ్చేసి గ్రీస్కి చెందిన స్టెఫనోస్ సిసిపాస్ నిలవడం జరిగింది సో దీంట్లో విజేతగా వచ్చేసి సెర్బియా దేశానికి చిన్న ప్రముఖ టెన్నిస్ ప్లేయర్ నొవాక్ జోకోవిక్ నిలవడం జరిగింది So here it is very very important. అలాగే మాడ్రిడ్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహిళల సింగిల్స్ విజేతగా వచ్చేసి డచ్ దేశానికి చిన్న కిక్కీ బెటెన్స్ దీంట్లో విజేతగా నిలవడం
सो ई टू मन की चला चला इंपारटे मुख्य मन महिला सिंगि विजेता रनर अप अलगे पुषुला सिंगि विजेता रनर वीटल मन कांपटेट क्वेश्चन कांपटेट एग्जाम क्वेश्चन अड़ता है सो इव मन कंपलसरी गुर्तपे रेवे पन्द्री मार्ड ओपन टेनिस टोर्नमेंट पुषुला सिंगि टाइट विजेता नोवाक जोकोविक इतने ये देशा चुनाव टेनिस प्लेयर सर्बिया देशा चुनाव टेनिस प्लेयर दीन रनर अपचे स्टेफनो सिसीपास् इतने ये देशा चुनाव टेनिस प्लेयर ग्रीस देशा चुनाव टेनिस प्लेयर अलग रेवे पन्द्री मार्ड ओपन टेनिस टोर्नमेंट महिला सिंगि विजेता एवर कि बेटे ईमे ये देशा चुनाव टेनिस प्लेयर डच देशा चुनाव टेनिस प्लेयर अलगे रेवे पन्द्रम मार्ड ओपन टेनिस टोर्नमेंट महिला सिंगि रनर अपनी सिमोना हेलेप ईमे ये देशा चुनाव व्यक्ति रोमानिया देशा चुनाव व्यक्ति सो ई पाइंट मन की चला चला इंपारटे मूडो सारी युनेड कि अत्य धनवंतर व्यक्त हिंदूज ब्रदर्स सो ई हिंदूज ब्रदर्स इट सड़े टाइम रिट्लीस्ट प्रकार रिट्लीस्ट प्रकार मन चूस मूडो सारी युनेड कि अत्य धनवंतर व्यक्त जरिए सो इंत रेवे पन्े तरह रेवे पदहे मरला इन मूडो सारी रेवे पदहेडो संवस में यह सड़े टाइम रिच्लीस्ट प्रकार युनेड कि अत्य धनवंतर वारी वीरू अग्रस्था में निवे जरिए सो ई हिंदूज ब्रदर्स वे श्री अलगे गोपी वीरिदर हिंदूज ब्रदर्स सो वील या भाग्यम वे गत संवस मन चूस पाइंट मूड पाइंट मूड ईद आर बिन्न पौंडे सो अदी का इपू इन बिन्न पौं की पेर जरूरी सो दी दी तो वीलू युनेड कि अत्य धनवंतर व्यक्त अग्रस्था में निवेद जरिए दीन प्रकार सड़े टाइम रिच लिस्ट प्रकार प्रपंच अत्य वेगवंत बुलेट ट्रैन परीक्ष जपा सो ई जपा देश इट प्रपंच अत्य वेग तो प्रयाणचे बुलेट ट्रैल परीक्ष सो दीन ओक मैक्सीम स्पीड फोर हड्रेड किस पर् अवर सो दी इट जपा देश परीक्ष सो हियर इट इज़ वेरी वेरी इंपारटे दीन मैद मन प्रश्न एला अड़गे दी अवकाश हो प्रपंच अत्य वेगवंत बुलेट ट्रैल इट परीक्ष देश जपा देश दी इट परीक्ष सो इधर गंट की नाग वीटर् वेग तो प्रयाणचल सो इदे जपा शिंका से रैल या आलफा एक्स वर्षने लेटेस्ट जपा देश परीक्ष बुलेट ट्रैल सो इध रेवे मुफ नीचे आपरेशन की वे दाखिल अवकाश उ सो इध रेवे मुफ्ई नीचे कीनी ट्रैक मेद अब इधी मूड वरवे किटर् वेग तो गंट की प्रयाणी सो ई मूड वरव दी मैक्सीम स्पीड नाग वीटर् सो दी ट्रैक मेद वे प्रयाणचे वेग मूड वरव किटर् गंट की सो ई वेग तो प्रयाणचना सर इध प्रपंच वेगवंत बुलेट ट्रैल का निवेदन जो जपा देश राजधानी टोक्यो जपा देश करे वे जपनी एन अला जपा देश प्रस्त प्रधानमंत्री शिंजो अबे प्रमुख पारिश्रमिक नायक मरीज इंडियन टोबाको कंपनी ईटीसी याग्जिक्यूटिव चैरम योगेश चंदर देवेश्वर इट मरण जरिए सो इतने मन भारत देश में प्रमुख पारिश्रमिक नायक अला इंडियन टोबाको कंपनी याग्जिक्यूटिव चैरम इतने इट डेबई रेडो संवस वैसा मरण जरूरी इतने का पेर वे योगेश चंदर देवेश्वर पद्मश्री अवार्ड ग्रहीत भोजपुरी जानपद गायकड़ हीरला यादव इट मरण जरूरी पद्मश्री अवार्ड इतने पंद्रह जरिए सो पद्मश्री अवार्ड अने मन भारत देश में इच्छे नागव अत्युन पौर पुरस्कार मन भारत देश में इच्छे अत्युन पौर पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार मन भारत देश में इच्छे रेडव अत्युन पौर पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार रईट सो अलगे मन भारत देश में इच्छे मूडव अत्युन पौर पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार सो ई मूड तरह मन भारत देश में इच्छे नागव अत्युन पौर पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार सो ई पद्मश्री अवार्ड गृहीत अलग प्रमुख भोजपुरी जानपद गायकड़ हीरला यादव इट तौब मूड संवस वैसा मरण जरिए तदुपरी मूड संवसरा विदेशी रुणाल तीर्चा की अंतर्जातीय द्रव्य निधि संस्थान आर बिन्न डाल पाकिस्तान 
సో వచ్చే మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ విదేశీ రుణాలను తీర్చడం కోసం కానీ అలాగే పాకిస్తాన్ ఎకాడమీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని పటిష్టం చేసుకోవడం కోసంగా ఈ పాకిస్తాన్ దేశానికి ఆరు బిలియన్ డాలర్లు అప్పుగా ఇవ్వనున్నట్టుగా ఇటీవల అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ తెలపడం జరిగింది సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ గురించి సో ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థని యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు జూలై ఇరవై రెండున దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో ఇది అమల్లోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థని ఎప్పుడు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు జూలై ఇరవై రెండు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు అలాగే ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ అధికారికంగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తేదీ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మార్చ్ ఒకటి సో దీన్ని యాక్చువల్గా మనం చూసినట్టయితే అసలు ఎందుకు స్థాపించారంటే ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ అనేది యాక్చువల్గా మన ప్రపంచంలో ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యం యొక్క స్థిరత్వాన్ని అలాగే ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దానితో పాటుగా ఈ ప్రపంచంలో వేరు వేరు దేశాల్లో ఈ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య విస్తరణ ఏదైతే ఉందో ఈ విస్తరణకి ఆర్థిక తోడ్పాటుని అందించడం కోసంగా ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థని పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై రెండున దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో తర్వాత ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది దీన్ని అధికారికంగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తేదీ మాత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మార్చి ఒకటి ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థలో ప్రస్తుతం సభ్య దేశాల సంఖ్య నూట ఎనభై తొమ్మిది సభ్య దేశాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి క్రిస్టిన్ లగాడే ఈమె వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చిన్న వ్యక్తి సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఇటీవల ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ యొక్క చీఫ్ ఎకనమిస్ట్గా ఇండియన్ అమెరికన్ ఎకనమిస్ట్ అయిన గీతా గోపీనాథు ఈ బాధ్యతల్ని స్వీకరించడం జరిగింది సో ఈమె వచ్చేసి ఈ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ యొక్క మొట్టమొదటి మహిళా చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ ఎవరు గీతా గోపీనాథ్ ఈమె ఇండియన్ అమెరికన్ ఎకనమిస్ట్ పాకిస్తాన్ సో ఈ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క రాజధాని వచ్చేసి ఇస్లామాబాద్ అలాగే పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ పాకిస్తాన్ రూపాయి పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క అధికార భాష వచ్చేసి ఇంగ్లీషు ఉర్దూ ఇవి రెండు కూడా పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క అధికార భాషలు అలాగే ఈ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి అరీఫ్ అల్వీ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ అలాగే ఈ పాకిస్తాన్ వేరే వేరే దేశాలతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్న రేఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాకిస్తాన్ ఇండియాకి మధ్య ఉన్న సరిహద్దు రేఖ పేరు వచ్చేసి ది రెడ్ క్లిఫ్ లైన్ సో ఇది అధికార రేఖ ఇది అఫిషియల్ లైన్ పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి మధ్య ది రెడ్ క్లిఫ్ లైన్ దీని యొక్క పొడవు వచ్చేసి రెండు వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు కిలోమీటర్లు అలాగే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో మన భారతీయ మరియు ఈ పాకిస్తాన్ నియంత్రిత ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న సైనిక నియంత్రణ రేఖ పేరు వచ్చేసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో భారత్కి పాకిస్తాన్కి మధ్య ఉన్న నియంత్రిత ప్రాంతాల మధ్య సైనిక నియంత్రణ రేఖ పేరు లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అలాగే ఈ పాకిస్తాన్కి ఇరాన్ దేశానికి మధ్య ఉన్న సరిహద్దు రేఖ పేరు పాకిస్తాన్ ఇరాన్ బ్యారియర్ అలాగే పాకిస్తాన్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి రెండు దేశాలకి మధ్య ఉన్న సరిహద్దు రేఖ పేరు దురంత్ లైన్ సో ఈ సరిహద్దులన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ లైన్స్ పేరిచ్చి ఇవి ఏ దేశాలకి మధ్య ఉన్న సరిహద్దు రేఖ అని అడగచ్చు అలాగే డైరెక్ట్గా మనకి పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి మధ్య ఉన్న సరిహద్దు రేఖ ఏమిటి అని కూడా అడగచ్చు సో ఈ విధంగా ఈ సరిహద్దు రేఖలు ప్రపంచంలో వేరు వేరు దేశాల మధ్య ఉన్న సరిహద్దు రేఖలన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్లీజ్ ఒకసారి నెట్లో సెట్ చేసి వాటిని అన్నిటి కూడా చదివి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే అది కూడా మనకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఐపీఎల్ ట్వెల్వ్ విజేతగా ముంబై ఇండియన్స్ నిలవడం జరిగింది ఐపీఎల్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ట్వెల్వ్ ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో జరిగిన ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ ట్వెల్వ్ దీని యొక్క విజేతగా నిలిచిన జట్టు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు దీని యొక్క విజేతగా నిలవడం జరిగింది నాలుగోసారి ఈ ఐపీఎల్ విజేతగా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు నిలవడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాలుగోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీ కైవసం చేసుకున్న ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు సో ఈ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరంలో రెండోసారి
అలాగే ఐపీఎల్ ట్వెల్వ్ ఫైనల్స్ కనుక ఎక్కడ జరిగాయి అనేది కూడా మనల్ని అడగచ్చు స్టేడియం నేమ్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఐపీఎల్ ట్వెల్వ్ ఫైనల్స్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్లో ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మైదానంలో వీటిని నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు మొత్తం దీంతో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ ఐపీఎల్ ట్వెల్వ్ విజేతగా నిలిచిన తర్వాత నాలుగు సార్లు ఇది నిలవడం జరిగింది అలాగే మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఇతను మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరంలో డెక్కన్ ఛార్జెస్ తరఫున ఈ ఐపీఎల్ కప్ని అందుకోవడం జరిగింది తర్వాత మరలా ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో నాలుగు సంవత్స నాలుగు సార్లు ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఈ రోహిత్ శర్మ ఈ ఐపీఎల్ ట్రోఫీని అందుకోవడం జరిగింది సో దీనితో ఈ ఐపీఎల్ ట్రోఫీ ఐదు సార్లు అందుకున్న ఏకైక ఆటగాడుగా ఈ రోహిత్ శర్మ రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో నిర్వహించిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ ట్వెల్వ్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క స్పాన్సర్ వచ్చేసి వివో ప్రముఖ టెక్నాలజీ కంపెనీ వివో దీని యొక్క ప్రముఖ స్పాన్సర్ సో వీటిలోంచే మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే మెయిన్గా అడగచ్చు అలాగే ఇవి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఐపీఎల్ విజేత ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ట్రోఫీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్రోఫీతో పాటుగా వారికి కొంత ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి విజేతగా నిలిచిన జట్టు ఏదైతే ఉందో దానికి ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ప్రైజ్ మనీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ ప్రైజ్ మనీ ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ముంబై ఇండియన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రన్నర్ అప్కి వచ్చేసి పన్నెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయలు ప్రైజ్ మనీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి అలాగే దీంట్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డుని పొందింది బూమ్రా ఆరెంజ్ క్యాప్ అవార్డు విజేత వచ్చేసి డేవిడ్ వార్నర్ అలాగే ఇమ్రాన్ తాహిర్ వచ్చేసి పర్పుల్ క్యాప్ విజేతగా నిలవడం జరిగింది అలాగే వర్ధమాన వర్ధమాన ఆటగాడు అవార్డు గెలుచుకుంది శుభమన్న గిల్ అలాగే స్టైలిష్ ప్లేయర్ అవార్డు గెలుచుకుంది వచ్చేసి కేఎల్ రాహుల్ ఈ సీజన్లో ఉత్తమ క్యాచ్ అవార్డుని గెలుచుకుంది షార్దుల్ ఠాకూర్ అలాగే గేమ్ చేంజర్ అవార్డుని గెలుచుకుంది వచ్చేసి రాహుల్ చహార్ సో వీళ్ళు ఈ అవార్డులని ప్రత్యేకంగా గెలుచుకున్నందుకు గాను వారికి ఇచ్చిన ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ప్రైజ్ మనీ అలాగే వీళ్ళు ఏ స్టైలిష్ ప్లేయర్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఐపీఎల్లో ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఈ విధంగా కూడా మనల్ని అడగచ్చు సో దిస్ డేటా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీవీ నైన్ తెలుగు ఛానల్ కొత్త సీఈఓగా మహేంద్ర మిశ్రాని ఇటీవల నియమించడం జరిగింది అలాగే టీవీ నైన్ యొక్క కొత్త సీఓఓగా గొట్టిపాటి రంగారావుని కూడా నియమించడం జరిగింది టీవీ నైన్ తెలుగు ఛానల్ యొక్క కొత్త సీఈఓగా ఇటీవల ఎవరు నియమితులయ్యారు మహేంద్ర మిశ్రా అలాగే టీవీ నైన్ తెలుగు ఛానల్ యొక్క కొత్త సీఓఓగా ఇటీవల ఎవరు నియమితులయ్యారు గొట్టిపాటి రంగారావు చెన్నై ఓడరేవుకు చేరుకున్న ఆస్ట్రేలియా యుద్ధ నౌక హెచ్ఎంఏఎస్ టూంబా సో ఈ హెచ్ఎంఏఎస్ టూంబా అనేది ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన యుద్ధ నౌక ఇది ఇటీవల మన భారతదేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నై ఓడరేవుకి చేరుకోవడం జరిగింది సో ఇది ఇక్కడ ఎక్సైజ్ లా పెరోజ్ పేరిట నిర్వహించిన విన్యాసాల్లో ఈ ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన ప్రముఖ యుద్ధ నౌక హెచ్ఎంఏఎస్ టూ ఇంజా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఎక్సైజ్ పేరు లా పెరోజ్ ఎక్సైజ్ లా పెరోజ్ దీంట్లో పాల్గొనే ఆస్ట్రేలియా యుద్ధ నౌక హెచ్ఎంఏఎస్ టూంబా ఇటీవల తమిళనాడులోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నై రేవుకు చేరుకున్న ఆస్ట్రేలియా యుద్ధ నౌక పేరు హెచ్ఎంఏఎస్ టూంబా సో ప్లీజ్ రిమంబర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్ట్రేలియా దిస్ మిక్క రాజధాని కాన్బెర్రా సో హియర్ వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఈ క్వశ్చన్ కి తప్పకుండా ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ అయితే ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బోత్ నేను టుమారో క్లాస్ లో ఇస్తాను సో ఈ క్వశ్చన్ కి తప్పకుండా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయండి రైట్ సో హియర్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే బ్రిటన్ వర్డ్స్ కవలలు అని ఈ కింది వాళ్ళు వేటిని పిలుస్తారు సో ఆప్షన్స్ మొదటి వచ్చేసి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ మరియు ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ ఆప్షన్ డి ప్రపంచ బ్యాంకు మరియు ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అండ్ ఆప్షన్ సి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ మరియు ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దట్ ఈస్ ఐపీఆర్డి అలాగే ఆప్షన్ డి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ మరియు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సో ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ కామెంట్ సెక్షన్ లో తప్పకుండా తెలియచేయండి సో దీనికి ఆన్సర్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బోత్ నేను టుమారో క్లాస్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ స